ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ക്യാപ്സുലർ കൊമേഴ്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാർക്കോവിറ്റ്സ് മോഡൽ ഓഫ് പോർട്ട്ഫോളിയോ സെലക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് ഒരുപാട് പോർട്ട്ഫോളിയോ സെലക്ഷൻ മോഡൽസ് ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് ഈ പോർട്ട്ഫോളിയോ സെലക്ഷൻ മോഡൽസൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഗിവൺ ലെവൽ ഓഫ് റിസ്കിൽ എങ്ങനെ പോർട്ട്ഫോളിയോ റിട്ടേൺ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ പോർട്ട്ഫോളിയോ സെലക്ഷൻ മോഡൽസൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ സെലക്ഷൻ മോഡലാണ് മാർക്കോവിറ്റ്സ് മോഡൽ വേറെ ഷാർപ്പ ഇൻഡെക്സ് മോഡലുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് പ്രൈസിങ് മോഡൽ അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാർക്കോവിറ്റ്സ് മോഡൽ ഓഫ് പോർട്ട്ഫോളിയോ സെലക്ഷൻ ആണ് മോഡേൺ പോർട്ട്ഫോളിയോ തിയറിയുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മാർക്കോവിറ്റ്സ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ മോഡൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഹാരി മാർക്കോവിറ്റ്സ് ആണ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടു അദ്ദേഹം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് റിസ്ക് കവേഴ്സ് ആണെന്നും അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ റിസ്കിൽ മാക്സിമം റിട്ടേൺ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയയിൽ നിന്നാണ് ദിസ് മാർക്കോവിറ്റ്സ് മോഡൽ ഈസ് ദി തിയറിറ്റിക്കൽ ഫ്രെയിംവർക്ക് ഫോർ അനാലിസിസ് ഓഫ് റിസ്ക് ആൻഡ് റിട്ടേൺ ആൻഡ് ദയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് അപ്പോൾ ഈ മാർക്കോവിറ്റ്സ് മോഡലിൽ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് റിസ്ക് റിട്ടേൺ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് പോർട്ട്ഫോളിയോ ഒരു എഫിഷ്യൻറ്റ് മാനറിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ എഫിഷ്യൻറ്റ് മാനർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ലീസ്റ്റ് റിസ്കിൽ മാക്സിമം റിട്ടേൺ ഉണ്ടാക്കുക അതിനെയാണ് എഫിഷ്യൻറ്റ് മാനർ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ആ ഒരു എഫിഷ്യൻറ്റ് മാനറിൽ പോർട്ട്ഫോളിയോ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹി യൂസ്ഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് റിസ്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസും അസറ്റ് സെലക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോഗ്രാമിങ്ങും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോറി ടോഡർ ടൈപ്പിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ആസിഡ് അല്ല അസെറ്റ് ആണ് മാർക്കോവിറ്റ്സ് മോഡൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ദി കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ടോട്ടൽ പോർട്ട്ഫോളിയോ റിസ്ക് കുറക്കുന്നതിനല്ലേ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുക ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോയിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസും അതിൻ്റെ കോ വേരിയൻസും പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ ടോട്ടൽ റിസ്ക് കുറക്കുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയത് കോ വേരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ രണ്ട് സെക്യൂരിറ്റീസ് തമ്മിലുള്ള വേരിയൻസിൻ്റെ അളവ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സെക്യൂരിറ്റീസ് തമ്മിലുള്ള കോ വേരിയൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഹൈ റിസ്ക്കും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ലോ റിസ്ക്കുമാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ റിസ്ക് ക്യാൻ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ത്രൂ ദി കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ മാർക്കോവിറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോ സെലക്ഷൻ ഷുഡ് ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഓവറോൾ റിസ്ക് ആൻഡ് റിവാർഡ് അതായത് ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയിൽ മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും തമ്മിലുള്ള റിസ്ക് വേരിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിസ്ക് ടോളറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയിൽ മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ റിസ്ക് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്യൂരിറ്റീസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലോസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മറ്റേ സെക്യൂരിറ്റിയിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് വെച്ച് നമുക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ മാർക്കോവിറ്റ്സ് പറയുന്നത് ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ റിസ്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരൊറ്റ സെക്യൂരിറ്റി വെച്ചിട്ടല്ല പകരം ആ ടോട്ടൽ പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ ഓവറോൾ റിസ്ക്കും ഓവറോൾ റിവാർഡും നോക്കിയിട്ടാണ് പോർട്ട്ഫോളിയോ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹിയർ റിസ്ക് ഇൻഡെക്സ് ഈസ് മെഷേർഡ് ബൈ വേരിയൻസ് അറൗണ്ട് ദി മീൻ ഹെരി മാർക്കോവിറ്റ്സ് മോഡൽ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് മീൻ വേരിയൻസ് മോഡൽ ഇനി മാർക്കോവിറ്റ്സ് മോഡലിൻ്റെ അസംഷൻസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആർ റാഷണൽ പക്ഷെ നമുക്കറിയാം അല്ലേ റിയാലിറ്റി എന്താണ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആർ നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ റാഷണൽ ആൻഡ് ദേ ആർ ഇമോഷണൽ സെക്കൻഡ് വൺ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആർ ഓൺലി വില്ലിംഗ് ടു ആക്സെപ്റ്റ് ഹയർ എമൗണ്ട് ഓഫ് റിസ്ക് ഇഫ് ദേ ആർ കോമ്പൻസേറ്റഡ് ബൈ ഹയർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺസ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഹൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് റിസ്ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നത്
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ പോർട്ട്ഫോളിയോയിലുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസാണ് അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയുടെ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദി പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ബി എൻ സി അതാണ് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് എൻ എഫിഷ്യൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ മാർക്കോവിറ്റ്സിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു എഫിഷ്യൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗിവൺ ലെവൽ ഓഫ് റിസ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിനിമം റിസ്കിൽ മാക്സിമം പോസിബിൾ റിട്ടേൺ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന പോർട്ട്ഫോളിയോ ഏതാണോ അതിനെയാണ് എഫിഷ്യൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എഫിഷ്യൻ ഫ്രോണ്ടിയർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എഫിഷ്യൻ ഫ്രോണ്ടിയർ ഈസ് ഓൾസോ റെഫേർഡ് ടു ആസ് മാർക്കോവിറ്റ്സ് എഫിഷ്യൻ ഫ്രോണ്ടിയർ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ മാക്സിമം റിട്ടേൺ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസിനെയാണ് എഫിഷ്യൻ ഫ്രോണ്ടിയർ കൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് It describes the relationship between expected portfolio returns and the riskiness or volatility of the portfolio. Efficient Frontier usually is used in a graphic formula as a curve on a graph comparing risk against expected return of the portfolio. This figure is the most important thing. Efficient Frontier is the most important thing. Efficient Frontier is the most important thing. It is the line formed by connecting all the efficient portfolio. അതായത് എല്ലാ എഫിഷ്യൻ പോർട്ട്ഫോളിയോസിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കേവാണ് എഫിഷ്യൻ ഫ്രോണ്ടിയർ അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻ ഫ്രോണ്ടിയറിലുള്ള പോർട്ട്ഫോളിയോസ് എല്ലാതും എന്തായിരിക്കും എഫിഷ്യൻ പോർട്ട്ഫോളിയോസ് ആയിരിക്കും സോ എഫിഷ്യൻ ഫ്രോണ്ടിയർ റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദി ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ദി മാക്സിമം എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ ഫോർ എ ഗിവൺ റിസ്ക് ലെവൽ വിത്ത് ഇൻ എൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പോർട്ട്ഫോളിയോ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് മാർക്കോവിറ്റ്സ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ മോഡലാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്താണ് എഫിഷ്യൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്നും എന്താണ് എഫിഷ്യൻ ഫ്രണ്ടിയർ എന്നും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് കൺസിഡർ സബ്സ്ക്രൈബിംഗ് മൈ ചാനൽ ആൻഡ് ലൈക്ക് ദി വീഡിയോ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്കും ഇത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കൂ സോ